ప్రజా టీవీ ఇది ప్రజల టీవీ బీటీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్టు రాంబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్న జూలై ఇరవై ఆరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు కదూ జూలై ఇరవై ఆరున కిరలంపూడి నుండి అమరావతి వరకు నిరవధిక పాదయాత్రను ప్రకటించారు ముద్రగడ పద్మనాభం ముద్రగడ పద్మనాభం పేరు చెప్పగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ఉలిక్కి పడడం ఖాయం ఎందుకంటే గత మూడు సంవత్సరాలుగా కాపు సామాజిక ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం చంద్రబాబు నాయుడికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కూడా కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారు తనదైన ఉద్యమ శైలిలో ముద్రగడ పద్మనాభం చంద్రబాబు నాయుడు నోట రెండు వేల పద్నాలుగులో పలికిన ప్రతి మాటను గుర్తు చేస్తూ ప్రతి విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సమయాన్ని సందర్భాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ చంద్రబాబుకు విసుగు పుట్టిస్తున్న నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అలాంటి ముద్రగడ పద్మనాభం ఏమి చేసినా ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ప్రతిరోజు చంద్రబాబు నాయుడికి తెలియాల్సిందే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటెలిజెన్స్ శాఖలో నెలకొన్న పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక నెల రోజులు గడువును ముందుగానే ప్రకటించి ముద్రగడ చేస్తున్న మరో ఉద్యమ వ్యూహం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఆలోచనలో పడేసింది ముద్రగడ ప్రకటించిన నిరవధిక పాదయాత్ర దిశగా ముద్రగడ ప్రయత్నాలను ప్రారంభించడం జిల్లాలను పర్యటించడం కాపు నేతలను సమాయత్తం చేయడం కాపు నేతలతో సంప్రదింపులు చేయడం కార్యకర్తలను సిద్ధం చేసుకోవడం దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లను చేసుకోవడం ఇదంతా చూస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మరో గడ్డు కాలం ముందున్నదనేది అర్థమవుతుంది ఇదంతా ఎందుకు కాపు సామాజిక వర్గానికి రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేయచ్చు కదా అది చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీనే కదా అని చాలామంది చాలా విధాలుగా అనుకుంటున్నా కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చే ఉద్దేశంతో హామీ ఇచ్చాడా లేక కాపు సామాజిక వర్గాన్ని వంచించడానికి హామీ ఇచ్చాడా అన్నది ఒక వర్గంలో ప్రశ్న ఇది అక్షరాల నిజమంటున్నారు ముద్రగడ పద్మనాభం మూడు సంవత్సరాల గడువు పూర్తయినా కూడా నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి చేయాలనే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికే ఆయన రిజర్వేషన్లు ప్రకటించేవాడని కానీ ఆయన మెడలు వంచైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉండగానే కాపులకు రిజర్వేషన్ సాధిస్తానని సాధించే వరకు నిద్రపోనని చంద్రబాబు నాయుడు తనతో పనిచేసిన సమకాలికుడేనని అతని పట్టుదల ఎంతో నా పట్టుదల దానికి రెట్టింపు అయిన పట్టుదలని చెప్పి ముద్రగడ పద్మనాభం ఆయనకు ఆయనను కలిసే నేతలందరితో ప్రస్తావించడం ఆ నేతలు ఆ నోట ఈ నోట అది చంద్రబాబుకు చెప్పడం కూడా చంద్రబాబు మనశ్శాంతిని కరువు చేయడంలో ఒక భాగం అలాగే చంద్రబాబు నాయుడిని ఏ కాపు నేత కలిసినా ఏ కాపు ఎమ్మెల్యే కలిసినా ఏ కాపు మంత్రి కలిసినా ముద్రగడ ప్రస్తావన ఖచ్చితంగా వస్తుంది ముద్రగడను నిలువరి నిలువరించమని కాపు సామాజిక వర్గాన్ని తమ వైపుకు తిప్పుకోమని చంద్రబాబు నుంచి సలహా కూడా ఖచ్చితంగా వినిపిస్తుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో జూలై ఇరవై ఆరున ఏం జరగబోతుంది అక్కడికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అసలు ఈ పాదయాత్రను అనుమతించాలా వద్దా అనుమతిస్తే వచ్చే సమస్యలేంటి అనుమతించకపోతే వచ్చే సమస్యలేంటి ఇప్పటికే అధికారులను కసరత్తు చేయమని ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశాలు కూడా జారీ అయినాయి సాధ్యమైనంత వరకు ముద్రగడ పద్మనాభాన్ని ఈ పాదయాత్ర చేపట్టకుండా ఆపేలా చూడమని కొంతమంది నేతలకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది సాధ్యమైనంత వరకు ముద్రగడ పద్మనాభాన్ని ఈ పాదయాత్ర విరమించుకునేలా చేయాలని ఆపుదల చేసేలా చేయాలని చెప్పి కొంతమంది కాపు నేతలకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాపు సామాజిక ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం చేస్తున్న ఉద్యమం ఏ దిశగా పయనిస్తుంది ఎటువంటి పరిణామాలను తీసుకొస్తుంది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటుందనేది మనం వేచి చూడాల్సిన అంశం సో ఇదండి చంద్రబాబు గుండెల్లో దడపుట్టిస్తున్న జూలై ఇరవై ఆరు అంశం ముద్రగడ తలపెట్టిన నిరవధిక పాదయాత్రను ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుందా అనుమతించదా అన్నది మనం వేచి చూడాల్సిందే ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ ప్రజా టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ప్రజా టీవీ ఇది ప్రజల టీవీ